，好软哟，小用。身边全是危险。大人，这世上的危险到处都是，唯独好人太少。话说回来，我算是哪门子好人啊？我先生毛病多的是，我怯懦、自私、贪婪、自负，有的时候安于现状，有的时候瞻前顾后。说穿了，我就是一个普通人。普通人遇到现在这局面，会怎么做啊？会怎么做啊？撂挑子不干啊！提丝也没了，线索也断了，我拿什么查下去？我凭什么查下去？与我何干呢？人啊，就是得学会独善其身。大人，您可千万别这么说。您的言行主张，已经改变了很多人呐。谁呀、啊？起码有我，王启年。陛下的意思，好像你还没弄明白啊。撤我提丝腰牌，赐婚礼成则叶家。谁不知道叶家有大宗师坐镇啊？这门婚事一成啊，李承泽将来就是前途不可限量。陛下呀、啊，就是保护他呗。心里委屈，我哪敢委屈啊？他什么身份，我什么身份？陛下护着自己儿子，应该的，所以你就不想查下去了。院长，我拿什么查下去啊？皇子犯法，我冒死进京向他进谏，他不听。好，我听他的，我活着回来，重新向他进谏一次，他还是顾左右而言他。我说什么有用吗？这世上，我能相信谁啊？我能相信他吗？我能相信你吗？你信不信我没关系，我把这个给你捞来了。陛下把它扔到水里，说过要撤你的提丝吗？今天的所言，所有人都能看出陛下在护着李承泽。所以从现在开始，这件事就这么过去了。化名为案，这是要我潜在波涛之下寻找暗流。怪不得要扔在水里，下得过多，下得过多。那些意思是这个意思。可是史家镇没了，如果你要不冷静的话，还有许多史家镇会没有。现在最重要的是，你真正了解你的对手吗？你是不是想到了？你今后怎么做？我的对手是李承泽和所有像他这样的人。我不是我娘。做不到为了改变这个世界而活着，但我活这一世呢，最起码想要做一个自以为的好人，让我的良心能平静一些。我不想再看到童子京死了白死那样的事儿，也不想再见到老金头那样无处申冤的百姓。我要替他们说话，我要替枉死之人。找回公道，所以你就要冷静下来，收敛锋芒，从头再来。县察院提丝虽然权重，但孤身一人。你来京都很久了，应该有属于你自己的麾下。有王启年，报告。诸葛还记得吗？自然不可能。诸葛死后，一处没有人知道。我建议你。这个提丝，先把衣处担起来吧。衣处监察京都百官，牵扯极广
，既是是非之地，又是鏖战之处。你刚才说，想为民发声，搞垮李承泽，这个没成，最好。陈院长，我这次北齐之行，听说了不少事儿。好啊，见世面。是不是我这一生都在你们掌控之中啊？如果我说我在帮你，你信吗？我敢信吗毕竟你是他儿子。有句话我早就想问了，说：如果有一天我走的和我娘不同的路，你怎么选？不可能。如果就是这样的，那我一定选你娘。所以归根结底，你们帮我，还是因为我是他的儿子。说的对。那你们要失望了。我跟我娘不是一样的人。你要知道，世上没有一样的人，但你和你娘最本质的部分是一样的。我可不敢立这碑，立不立碑不重要。我想告诉你，你将来一定会走你娘的路，而且我现在做的就是确保你能走上你选择的路。一生都在被控制，还要确保走上自己选择，这不荒唐吗？欲取先于，未必荒唐。嗯、你是早就想好了？我曾经说过，你想做什么，我都会在。虽然我骗过你，但这句话是真的。那你现在还有什么瞒着我？当然有，但要保密。我还能信你吗？可以呀、啊，但不能全信，人心难测。想见你的人来了。抱月楼的事比刘后坏，我知道。您怎么来了？咱们庆国最讲究的是什么？是不是孝道？有没有父慈子孝这一说？有啊。远行千里回到京都，不是见驾就是见你，成何体统？他这是生的什么气呀？我没生气，我气什么呀？我是讲道理。我问你，范闲远行归来，不首先回府请安，是不是有违孝道？真闹大了，礼部是不是能参他？你说的真对，是。你也有认错的时候。哼，但不是我想来，不是你，其实是我自己想来的。我是想擦擦这石碑。
你跟我一辆。宫里的事儿，别太计较。陛下虽然扔你腰牌，却没有明指，没有明指撤去提丝职务。陈院长提醒，这里是京都，不是武者械斗。要想跟老二争锋，不靠一己之力，还要培养麾下嫡系。这点陈院长也交代。回头我到医处上人。陈院长是在帮你，可这是京都。总得留个心眼儿，可以信陈院长，但不能全信，人心难测。这点他也说了，他倒是言无不尽呐、啊。不过有一条我不太同意，哪条？人心难测，对别人是不可以全信，但对家人却不利如此。嗯。<笑>这家伙经常拿孝道来说事儿，我赶过来并不是稀罕请安，我是担心你在官场上被人落下把柄。父亲大人金口玉言，我听了之后啊，茅塞顿开。嗯，想明白就好。哎呀，回来之后还没去看过婉儿，要不？要不我还是先回家待两天，嗯，过几天我再去看他。哎呀，是得回去看看若若，你妹妹对你甚是想念。嗯，鲍月楼逼良为娼的事儿，他确实不知道。您听见了吗？我真不知道。鲍月楼一旦事发，第一个抓的就是你。哎，别别，他没跟我说是青楼，就说是听曲儿聊天的地儿。我我、哎，那怎么办呀、啊？其实这事儿，只要我妥协服软，就能过去。那不可能！姨娘这么相信我？什么时候见你服过软呀？四哲这事儿，你有安排了？短时间之内，鲍月楼要想跟他撇清关系，不太现实。现在要想保他，就只能离开京都。何四哲，你害怕吗？有点。我知道，这对你来说很难。突然之间就要离家远行，从锦衣玉食变成无依无靠、前途未卜。你你别说了，越说我越害怕。但这对你来说也是机会。这哪算机会呀？人不离开家，就永远不会长大。你是不是也想过，想对某个人证明，证明自己不再是一个孩子了，证明你并非做每件事情都是错的，证明你自己也可以被期待。我想要证明，那就北上，找到你自己的路。他做不到。大声一点！好，我听不见，我能做到。错误是我犯的，我就承担后果。爹，我愿意去拜亲。可你明明在害怕呀！娘，我是害怕呀。可是我也不能总在您的身后。我已经长大了。何时出发？今晚。这么快，快点好娘，我怕再过两天我变卦了。哥，北齐是不是特冷啊？有点冷。好，那我多拿几件厚衣服啊，我怕一会儿来不及了。哎，怎么一下子人全变了？
。姨娘，有时男人长大，只要一瞬间就够了。还真有些突然。说到底啊，他还是被我牵连的。你刚才说的没错。什么？男人长大就要一瞬间就够了。命运嘛，总是突如其来。这小子没让我失望，不愧是我儿子。这些话，您倒是当着他面说呀！哎，范闲刚才说，有些话，该当你面讲。马车备好了。还有，你没让我失望，范思哲，不愧是我儿子。一路小心，我跟你娘等你回家。有的时候长大了，想哭的时候更多。哥，那你陪我一块儿哭吧。北上的又不是我，我哭什么？就一句好话都不会说。行。银票啊。这是本钱，等到了北齐啊，你的第一个任务就是赚钱。做什么买卖你自己定，出什么事儿你自己扛着。别忘了，你要跟爹证明，要跟你自己证明。行，你问问这钱得还啊。这是投资，等你赚了钱，我得分红啊。咱们这亲兄弟还算这么明白呢？不要还回来了。不不不，你放心，肯定不能让你赔本。你说这个挣钱是第一个任务。第二个任务是什么呀？你还记得郭宝坤吧？啊，他也在北齐。别了吧，什么别了吧？你都给他打得那么惨了，斩草还要除根啊？他现在给我做事儿呢。他都能给你做事儿了。你到了北齐，第一个先去找郭宝坤啊，然后呢，接下来我跟你说的话，记在心里，别告诉第二个人。哪能告诉郭宝坤呢？别告诉第三个人，咱说话得严谨。闭嘴
辛苦各位兄弟，提词严重了。这几位会护送你北上，一路上他们照顾你。他们几个是谁呀、啊？别忘了我跟你说的话，路上小心。走吧。放心吧，一切有我。谢谢哥。担心，那几个都是四处的好手，你弟不会有事的。多谢了，不用谢我。若不是院长交代，我可没工夫管你的闲事儿。哎，明天我到一处上任，要不要来看一眼？爹，我回来了。你是关哪一间？我没事儿了，是来接您回家的。你没事就好，你回去吧。我在这挺好的，不回你有没有想过，帮范闲假死是什么后果？范闲进宫了，欺君之罪他一人扛。你还知道欺君之罪啊？这四个字，往往连带着满门覆灭，血流成河。我为什么待在这里？真的是做个样子吗？我是准备把命给你赔上。我盘算过了，最多我死不牵扯家里。你盘算过了？庆国律法，陛下天威，都是你盘算出来的。若有差池，我一人顶罪。你还觉得自己了不起？命说不要就不要，死了一了百了，我也是不得已而为之。怎么就不得已让你如此不计后果？此事涉及皇子谋逆，那你就回京再说呀。事关庆国，我不该坐等。这么说，你还是为了庆国？我所行之事，皆是如此。为了庆国，不惜欺君，庆国高于一切。那陛下呢？陛下当然深系天下，但是。但是人，终究没有国重要。好大的胆子呀，严丁宇！您教我的，家国至上总算你还知道，看有没有人
才说这种话。我也没那么傻。来，我看来说，你为什么要帮他？我不是帮他。是为庆国，但你也在配合他。是，他这人虽行事荒唐，但也算是有些胆色。这么说，你愿意辅佐他？为什么要辅佐他？检察院未来，或许是他接班。陈院长无可替代。哎，我们老喽。陈院长想退，不止陈平平，我也想退。检察院该交给你们年轻人了。您退不退倒不要紧。陈院长不能卸下担子，这话怎么说的？那监察院没人比陈院长更重要。你知不知道，你去北齐，其实早就在陈平平的谋划之中了。为国尽忠。求之不得，他就猜到你会这么回答。他让您这么问我的。他还有一句：是不是他的任何命令，你都接受？当然。如果他的命令是让你从此不再听命，只遵守自己内心选择而活呢？什么意思？哎，来，我问你吧。你没事，多接触接触范闲。是有差事吗？交朋友。交朋友也算差事。让你学学他。情感和律法有时候需要平衡，这一点你不如他。这怎么平衡啊？这是两码事儿，就像你把沈仲妹妹带回京都，这是我违令行事，甘愿守法。令不令的再说，对还是错，不谈。你这么做，就是听从内心选择。对和错，怎能抛开不谈？不急于一时一刻，先回家。四处的差事，我会慢慢的都交给你。爹啊，累了这么多年了，哼，也该享享福喽。好，为了您，我以后尽量不弃君。要不，我享福之前，先把你逐出娘家。这也是差事吗？哎，慢慢来吧。严大人，来来来，我去讲。还真来了。院长的意思，让我给你带个路，熟悉熟悉。哟，快快快，就这儿了。多谢多谢啊，多谢。这么热闹，医术嘛，与京都百官都有往来情报。诸葛死后，越发荒唐。
去了看看，你自己去吧，我懒得看。有好戏看，保证热闹。认识我吗？可以啊，挺气派的啊。麻将都是弄琥珀的。大大人是假的，我是假的。不不不，大人，琥珀是假的，只是瞧着像。谁送的？内裤。他给咱们八大处各送了一副。大人。咱平时有公务的时候呀，那是绝对不玩。只是近来确实无事，请大人恕罪。外边那些鱼呢？谁送的？什什么鱼啊？云梦鱼，就八百里加急那个。这小人倒是不太清楚。这是谁管事？这也不知道。哦，孔怀大人，呃，几位主管都请了假，一个都没来。呃，也是近来无事。怎会无事？一处每日案卷文书，该审阅归档的可都不少。谁来操办？处理的主簿，这些杂事都交由他办理。这人在哪？就在侧眼，小子这就去叫。不用，我自己去找他。你们呀、啊，接着玩，玩的开心一点。哦，对了，玩差不多了，趁早把外头那些鱼给放。放久了，鱼就不新鲜了。邓子越，正是属下。你认识我？从未见过。那怎么就贵了？回大人话，如今监察院谁人不知？王启年王大人常伴您左右。再说了，您这卓尔不群的气质，剑眉星目的样貌，不怒自威的神态，我若再猜不出来，我是不是瞎呀？小燕公子，行了，老邓啊，大人现在暂领一处诸班事宜了。当真？当真？天哪！这这是天大的好消息啊！啊，是不是？小范大人如果能来一处，那您坐这一处的话，那一处一处这就从此以后就有主心骨了。我我真是感觉，呃，如久旱逢甘霖，他乡遇故知。行了行了，全是套话，随你是吧？<笑>就是。邓子越，哎，站着说话。哎，老邓，起来。那那谢公爷，小。小范大人跟其他大人那不一样。外面那些云梦鱼是谁送的？啊！别告诉我，你也不知道。说，回大人，是简书司和兵部联名送的。一筐鱼还能牵扯到兵部？不是兵部，别人也没本事用八百里加急把新鲜的云梦鱼送京都。那简书司呢？此类鲜鱼都是先送往简书司，再由简书司按品序分类，再依次送往皇宫内院和六部各大臣府上。当然，简书司和兵部会留出一份联名送往一处。都吃了，此鱼异常珍贵。故此，有人吃了，有人卖，卖到哪儿？
简书寺。好极了，简书寺送来的鱼再卖回简书寺，这买卖可真好做、啊，价钱也不低吧？或许是怕浪费呢。那这简书司和兵部，干嘛上赶着给咱们送好处啊？你就照实了说。嘿嘿，这屋里边没别人吧？没有啊，那就说。其实不光是简书司，其他六部都有礼相送，人缘这么好。你看，一处嘛，咱们一处，本来职责就是监察京都百官，自然谁也不愿得罪一处，有了好处，当然也就不会忘了一处。这种好处你们也敢收？不收，他监察的收被监察的好处，何其荒唐！小公子，息怒，息怒！要说他们，那不收也不行啊，所以这荒唐也算是合情理吧？怎么叫不收也不行？您看，做官嘛，大家都住在京都这片儿，三位大人也都应该清楚，京都百官之间关系本就错综复杂，有如蛛网密布。大的都不用说了，哪怕是衣食住行、吃穿用度这样的小事情，你也绕不开这关系啊。如果不收这礼的话，那就算不肯同流，往后恐怕办任何事情都是举步维艰的。动主簿这为官的道理，倒是想得很清楚。一处案卷繁多，这些最近都是你在负责。一直都是。行，一处这边，你多费心，啊？范大人，我我只是个主簿，下面还有好多主管呢，已经没了。哎，从今日起，王启年、邓子越协助本提斯处理一处大小诸事。大人，那剩余的几位主管，今日不在的。往后就不必在了。回头我跟院里说一声，送到别处做事。快点，快点，你们给我看好了。我，范闲，监察院提司，代理一处。他站在这儿什么意思呀？就是和我生死与共的意思。这样的狠人，什么事儿做不出来呀？你们懂吗？都懂，都懂，我们都懂，都懂，我们都懂。我再重复一遍啊，从今日起，一处之前主办全部作废。王启年、邓子越就是我的左膀右臂。在座诸位，我话讲完，谁赞同，谁反对？王主管，主管，主管，主管，这这，哎，客气客气客气了啊。那个以后大家互相咱们多帮衬啊。哎，那大方点儿，大家叫你呢。呃，多帮衬，多帮衬。邓某以后一定尽力，尽心办差。我再多问一句啊，各位可还记得当初入监察院所发之誓？第一句是什么？一切皆为了信我。说着说着，就变成了一切为了生活。当初发的誓都忘了。给我，给我，给我！一处是做什么的？监察院是做什么的？求吏治清明，保百姓安宁。你们当初的初衷都他妈为了走了。我不管你们以前怎么过的，从今天起，不许再这么过。所有的礼不许收。我知道你想说什么，不收礼在京都会很难，是吧？人活着
，哪有不能的？你们出去上街上看看，看看那些百姓，他们都没说难，你们有脸吗？不过诸位放心，我这个人呢，其实还是好说话的。各位要小心，做了错事儿千万别落在小严的手里，那才是真的惨。我管不着你们遗嘱啊，都是检察院一切为了情况。行了，话我也说完了，该办差了。邓子越，大人，属下应该办什么差呀、啊？干门口那鱼我也看了，我觉着不新鲜。鱼不新鲜，送来的鱼不新鲜，说明什么呀？说明他简书思看不起我们一处，这谁忍得了？邓子越，属下在，带人把简书思给我封了。大人，大人，恳请大人知道，简书思的代公公那可是书贵妃面前的红人呐。我知道，老二他娘嘛。读书，我见过。那大人是不是在斟酌斟酌？怕什么？听我的，该封就封。就算要封的话，以何罪名呢？一处这么多案卷，简书思就一点过错没有。那要这么说的话，自然是有。那还等什么？带人去封。我，大人，我本来就是初来乍到，我根本就难以服众，而且我这个职位我压不住简书思啊。那要不辛苦小严公子们带队一趟？一处差事与我何干？都是检察院为国效命。那就有劳小严大人。我带队去封简书司，那你干嘛去啊？请人啊！戏台都搭好了，总得有个看戏的吧？请谁啊？大罗金轩。我早就说过，京城里别的衙门可以不管，监察院必须侍奉好喽。我说过这话没有？我说过没有？您说过，戴公公，咱们不敢大意，平日里没少打点，这不，今儿还送了云梦鱼过去呢，那还让人家一处把咱们给围喽？我们也不知道啊。哪位主管来的？都没来。领队的说是姓邓，是个主簿。切！起来吧。哎。弄的。什么罪名啊？就是克扣些菜钱之类的。这算什么罪名啊？来打秋风的吧？<笑>要不您能出宫瞧一眼？一个主簿，他也配？你别看监察院在京城里权势滔天的，他的权是谁给的呀？咱们宫里给的。您不去，那边就还封着，这可怎么应对呀、啊？哎，封多久，封多久。回头啊，跟御膳房说，今天宫里的菜蔬少了一些，尤其是几位贵人爱吃的青菜，没有了。<笑>这这怎么成啊？上边要是问起来呀、啊，就说一处威风，断了宫里的供菜，我们简书司官小职威，无力抗争。那地下那边也捡菜粮吗？你来宫里多少年了？这种话你也问得出口？属下知罪。禀戴公公，有什么事儿啊？范闲范大人以
经赶去捡蔬丝了。你上前说话。范闲范大人已经赶到捡蔬丝了。怎么把范闲也惹着了？代沟工作室自有分寸，你下去吧。公公应该去。混账！代公不做事儿，由你来管嘛！等等等等，我为什么应该去啊？回公公，赶去捡蔬丝的，除了范闲，还有二殿下。你说谁？二殿下。公公莫急，我多问了几句。二殿下虽然到了，却只是旁观，并未有怒容，应该不是大事。咱们简淑思依靠的本就是淑妃娘娘，既然二殿下也到了，公公还是露一面的好，绝不能让殿下觉得怠慢。你说的有道理，我得去。你叫什么来着？回公公，小的红烛，刚入宫的，在宫里有几年了。行，有个伶俐劲儿。你们都学着点儿。是你跟我一起去，回公公，小人就不去了。大胆，戴公公的话也敢不听？你一边待着去。为何抗命？宫里得有人守着，简书司那边若出差错，也好应对。怎么应对？自然是寻淑妃娘娘求情。公公放心，你们都别跟着我。啊，是。哎，小红公公，我有个事情想让您帮我拿大主意。诸位前辈都在，我也不敢拿主意。您尽管说就是。御膳房那边还要捡材料吗？戴公公人已经赶过去了，或许就有转机。这时候，咱们这些下面做事的，少一份麻烦，便多一条活路。小红公公说的是，都别乱来，咱就一个字儿，等。对，王先生，王先生，稍等，稍等。他不敢耽误啊，这里边都等着呢。哎，是是是，等什么？稍等一下，稍等一下。你说我早听说啊，王先生这个人智勇双全，可惜我无缘相见。<笑>干什么你？<笑>这听说王先生是小范大人身边的红人，那么小范大人今天这个局面，他想要一个什么结果呢？戴公公。常年给医术送鱼，情分呢？啊，还是有的啊，都是举手之劳。<笑>但是我们家小范大人可没吃着你的鱼体啊！小范大人，这不是刚刚到医处吗？您放心，我这都准备了。行，进去吧。<笑>哎，等一等，等一等，等一等，还有一件事，还有一件事，还有一件事。二殿下怎么也来？这还有件事儿啊，二殿下在，这事儿要叫好办吧？对吧？毕竟咱们都是在京都为官嘛，做什么事情还是得守规矩的。明白，明白。走，走。小范大人吩咐出来看看，人来了没有？哎，来了，来了。
，见者有份儿啊！大家赚钱，大家花啊！老奴拜见殿下。嗯，起来吧。谢殿下。听说你这里有云梦鱼。是，来买两条。殿下开玩笑，回头让人给殿下送府上去。你这办的是官差，可不能不收钱。身为一个皇子，不能假公济私，这道理能明白吗？是是是是是，这老奴糊涂了。李安，给银子。不用。我请殿下吃鱼。不是，哎，银子我出。不是这入账。啊，回头我就入账。别回头了，这不有纸有笔吗？现在就记。啊，哎，好。你别记这本事啊，记这本事。戴公公认不认识老金头啊？谁？老金头，一个卖菜的，欠了不少账。哎呦，这这好像是，想不起来了，想不起来了。这老金头如果跟大人有关系，他所欠的账我可以一笔勾销。哦，不用不用，已经没事了。哦，那就好，那就好。哟，戴公公这字儿不错呀。不敢不敢。哦，跟这账册之前记的是一模一样。这么说来，戴公公都是亲自写啊。身负皇恩，不敢怠慢。那这账册将来要是查出什么问题，都得问你啊！啊，这个简书司呢，呃，是为宫里办一些杂事儿，账有些细碎，如果大人看不明白的话，我跟您解释。细碎，嘿嘿，不是细碎，是大局。简书司就是买点菜，哪有什么大局啊？戴公公，国家兴亡，你们这些太监是不是有责？是吧？咱们庆国刚跟北齐大战一场，也是边军威武，大获全胜。简书司该不该表示？啊，这边军的粮草不归简书司管。哎哎哎，不大局。往大了想，什么意思呢？简书司是不是清国的一部分？是是。那大战获胜，是不是与有容焉？有，与北齐一战花了不少银子，对吧？对。这大战平定，朝中缺钱，是不是这个道理？是。那咱们庆国人该不该共度难关？该。简书司该不该负责？该。啊？该该该该负什么责呢？国库空虚，到处缺的就是银子。简书司不想着为国解忧，反而变着法子贪钱，这合适吗？不不不，绝无此事。老奴为人最为老实，平时见着钱我都难受。大人一定是误会了。老实，哎，哼。我们检察院听说过吧？如雷贯耳。我们办案的手段，想必你也知晓一二。谈没谈钱自己知道啊，这账册查下去是什么后果？都缺钱啊，戴公公。简书司就不能担起责任，有难同当吗？范大人。可不可以到后边说话？没事，都自己人，自己人。哎
。关于账目的事儿，这里还有一些补充，如果您不明白，可以回去自己看。一千，两千，三千两。哎呀，三千两，还行吧。那话说回来，咱们捡蔬丝，每天买菜也不容易。应该的，应该的。大家都是同朝为官，哎、我做人也不能太跋扈。别人那善嘛。哎，是。小范大人真是深谙为官之道。<笑>那说起来，简叔斯问题不大，是我唐突了。哎，不是，不是，不是，不是，应该的，查也是应该的。误会解释清楚就好。老道，到了吧？撤。没正的看了啊，咱各回各家吧。殿下那鱼你可别忘了啊！我一定给殿下送到府上去。殿下，要不要找人送你回府啊？不用，回头去。好嘞，一定得去啊！等你消息。殿下，嗯，范闲这是当众受贿一次，确实，他这也不是自个儿把把柄送您手里。殿下若是借此机会发力弹劾，说不定就把他赶下去了，就当什么都没有发生，不参与吧。他说：“简书司的钱，为何要叫上我？”殿下的意思是，他故意送出把柄，莫非是认输了，有心投效殿下？换成其他人这么做是没错，可范闲嘛，我还真不明白。他到底想要干什么呀？猜不透，才有趣儿。陛下，督察院几名御史。联名弹劾范闲范大人，什么罪？弹劾范大人营私舞弊、私收贿赂、骄横枉法。把这个交给工部。大家等等，把这折子交给范闲。还要小范大人回话吗？不用，让他看看。遵旨。弹劾，监察院提司范闲，当众收取三千两贿赂，是法度于不过，于大庭广众之下收取银票，胆大妄为，无视倾国法度，实为倾国之害。我等与其势不两立，是为国除奸，嚣张跋扈。目中无人，我可真是个王八蛋
考完了，辛苦何工。瞧您说的，这不是我应该的吗？那我先回去了。哎，来，送一下何工。范小爷，呃，恕老奴多嘴，再问一句啊，此事小范大人准备如何应对啊？陛下让问的？啊，没有，我就是好奇。按常理说，应该如何应对啊？言官御史都弹劾了，这事说起来可不是小事儿啊。无论如何，小范大人，您得上折自辩啊。之后呢，就等陛下圣裁了。那我要是不回应呢？这不符合规矩啊！督察院都弹劾了，您不给个反应，这不是往御史脸上扇嘴巴子吗？不给反应就是扇嘴巴子，那不够吧？哎呦，范大人，我的范小爷，呸！是我老奴多嘴，您可千万别冲动。听说了吗？那个范闲面对弹劾，迟迟不上折自辩呐，岂有此理！真是目中无人呐！置我倾国法度于不顾，将弹劾视若无睹，这厮真是胆大妄为！就是，还有我还有小事。谁呀、啊？我，王启年，奉监察院提司范闲范大人之命，给你们这督察院呀，送福字儿。什么字儿？送给哪位？但凡你们弹劾范大人的啊，都可以看看。等会儿，等我走远了，你再看。范闲派了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了，看了这范闲当众收了银票，御史那边收到消息也合理。三千两，也不是什么大事啊。范闲上个自辩折，督察院那帮也不会死追到底。嗯，范闲没自辩，他派王启年去了督察院。给参他的御史送了幅字，写的什么？淫淫狂吠，这不是骂咱们吗？全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，全是这么说的，这是把人往死里得罪啊！年纪太轻，行事狂悖。督察院这次、啊、算是被他得罪狠了，这事儿估计没完。殿下，咱们的人，要不然也跟着参与吧？凑这热闹干嘛？过几下时的好机会啊！是不是景还两说？咱们不下场，全当看戏。所有的御史都在弹劾，是，本来就那么几个，现如今督察院同仇敌忾，正憋着一股劲儿参范闲和公公呢。这是关我什么事儿啊？毕竟那三千两是您给出去的，三千两在京城算个屁呀、啊！这这么大点的事儿，还骂人家是狗？哎，那不是我骂的，在督察院看来。范闲跟公公就是一条线上的骂子，我一共跟他见过一次面，我怎么就骂上了我？人家说了，知道的就一次
，隐藏未报的，千知道有几回。听说督察院放话了，早就怀疑您和范闲狼狈为奸，很可能还拜他做了干爹。胡说！我几岁，他几岁，怎么就拜干爹了呢？公公，事到如今就别争年龄大小。我，我，我，我跟你说，范闲真是疯了。督察院那帮将总死都不怕，就怕丢名声。他可倒好，他骂人家是狗。哎呦，他骂人家是狗啊！他，哎、小红公公，我现在应该怎么办呢？公公。事情到了这步，已经跟您没关系。怎么就跟我没关系呀、啊？他们参的人是我，是我。这叫什么事儿啊？这么早出门啊？你不比我早，是为了等你。吃的，早上不能饿着。简书思的事儿现在越闹越大，你到底想要什么？老二和北齐走私的线索断了，不过没关系。有人提醒我，我面对的不是事儿，而是人。嘿嘿嘿，放心，这儿没别的。这跟简书思有什么关系？老二跟北齐走私是为了银子，银子不花就是废铁。你觉得他挣的这些钱能花在哪儿？偷养兵马，还有呢？收买官员，培植嫡系。你借简书思入手，其实查的是贪污受贿。京都之内，我自己能查，但老二的门下。不只有京都官员，要查京都之外，我们一处不如你四处。可以，京都之外，我来查。这就答应帮我了？不是为了你，知道知道，为了庆国。哎，手下有没有合用的人，借来用用？你掌管四处，还用借人？四处主办是家父，并不是我。有什么区别？我不想监察院也来子承父业那一套，为国效忠，岂能公私不分？